பேஜ் சிக்ஸ்டீன் நம்ம போடுவோம் பேஜ் சிக்ஸ்டீனில் ஐஎஸ் எயிட் செவன் டிவி பார்ட் த்ரீல என்ன கொடுத்துருக்காங்க ஃபார் ஃப்ரேம்ஸ் வென் த டேக்கிங் விண்ட் லூட்ஸ் ஆன் ஃப்ரேம்ஸ் ஆஃப் த கிளே பில்டிங் இட் இஸ் ரீசனபிள் டு அசூம் தட் த ப்ரெஷர் ஆர் ஸ்ட்ரக்சர்ஸ் இன்சைட் த அவுட் சைட் த ஸ்ட்ரக்சர்ஸ் ஆல் நாட் பி ஃபுல்லி கார்லேட்டட் அதுக்காக தே ஹவ் இன்ட்ரடியூஸ்ட் இயர் ரிடக்ஷன் ஃபேக்ட் ஆஃப் ஜீரோ பாயிண்ட் நைன் மேபி யூஸ்ட் ஃபார் த பில்டிங்ஸ் அண்ட் வெலப் வென் த ரூப் இஸ் சப்ஜெக்டட் டு ப்ரெஷர் அண்ட் இன்டர்னல் ப்ரெஷர் இஸ் செக்ஷன் ஆர் வைஸ் வர்சா ஸோ இது வந்துட்டு நம்ம ரூட் ட்ரெஸ்க்கு அப்ளிகபிள் அதனால் காம்பினேஷன் ஃபேக்டர் ஜீரோ பாயிண்ட் நைனை நம்ம இங்கே யூஸ் பண்ணலாம் ஸோ அப்போ அது ஜீரோ பாயிண்ட் நைன் தான் இங்கே கொடுத்துருக்காங்க சரியா நெக்ஸ்ட் நம்ம எல்லா வேல்யூ தெரிஞ்சிருச்சு வி கேன் கால்குலேட் த டிசைன் வித் ப்ரெஷர் ஃபார் ட்ரெஸ் பிடி பிடிக்கு தனியாக கால்குலேட் பண்ணுவோம் சரி ட்ரெஸ்ஸுக்கு தனியாக கால்குலேட் பண்ணுவோம் பர்லிங்க்கு தனியாக கால்குலேட் பண்ணுவோம் ஃபார்முலாவில் என்னென்ன கொடுத்துருக்காங்கன்னு பாருங்கள் ஃபஸ்ட்டு டேம் என்னது கேடி டேரக்ஷனாலிட்டி ஃபேக்டர் எவ்வளவு ஜீரோ பாயிண்ட் நைன் ஸோ அப்போ ஜீரோ பாயிண்ட் நைன் எங்கே போட்டுக்கலாம் பர்லிங்க்கும் சரி ட்ரெஸ்ஸுக்கும் சேம் வேல்யூ ஜீரோ பாயிண்ட் நைன் போட்டாச்சு அடுத்ததுக்கு என்னது என்ன ஃபேக்டர் கேஏ ஏரியா ஆவரேஜிங் ஃபேக்டர் சரியா இது ட்ரெஸ்ஸுக்கு எவ்வளோன்னு சொல்லி பார்த்தீங்க அப்படின்னு சொன்னால் எவ்வளோ வந்துருச்சு ஜீரோ பாயிண்ட் எயிட் டூ நைனு இதுவே வந்துட்டு பர்லிங்க்கு எவ்வளோன்னு வந்துருச்சு ஒன்று அப்போ கரஸ்பாண்டிங் வேல்யூ சப்ஸ்டூட் பண்ணுவோம் ட்ரெஸ்ஸுக்கு ஜீரோ பாயிண்ட் எயிட் டூ நைனு பர்லிங்க்கு ஒன்று அடுத்தது தேர்ட் ஃபேக்டர் என்னது காம்பினேஷன் ஃபேக்டர் கேசி கேசி வேல்யூ வந்துட்டு என்ன கண்டுபிடிச்சிட்டு இப்போ ஜீரோ பாயிண்ட் நைன் ரெண்டுக்குமே ஜீரோ பாயிண்ட் நைனு சரியா ஸோ அப்போ எல்லா வேல்யூவும் சப்ஸ்டூட் பண்ணதுக்கப்புறம் இப்போ இதை கால்குலேட்டரில் அடிச்சிங்கன்னு சொன்னோம்னா இன்டு பிஜெட் இன் டேம்ஸ் ஆஃப் பிஜெட்டில் எவ்வளோ கிடைக்கிறது பார்த்தீங்கன்னா ஆன்சர் ஜீரோ பாயிண்ட் சிக்ஸ் செவன் ஒன் ஸோ அடடா நமக்கு கண்டிஷன் என்னது இந்த வேல்யூ ஷுட் நாட் பி லெஸ் தென் ஜீரோ பாயிண்ட் செவன் பிஜெட் ஸோ அப்போ அதை விட கம்மியாக போச்சுன்னா குறைஞ்சபட்சம் ஜீரோ பாயிண்ட் செவனை யூஸ் பண்ணணும் நமக்கு வேல்யூ ஜீரோ பாயிண்ட் செவனை விட கம்மியாக போயிடுச்சு அதனால் விண்டு ப்ரெஷர் கால்குலேட் பண்ணுறதுக்கு நான் எந்த வேல்யூ யூஸ் பண்ணிட்டேன் ஜீரோ பாயிண்ட் செவன் அதனால இதை ஹைலைட் பண்ணிட்டேன் ரெட்டில் பாருங்கள் இன்ட்டு பிஜெட்டு பிஜெட்டு போடணுமா பிஜெட் என்னென்னு தெரியும் நமக்கு பிஜெட் ஈக்குவல் டு ஜீரோ பாயிண்ட் சிக்ஸு இன்ட்டு விஜெட் ஸ்கொயர் ஸோ அப்போ ஜீரோ பாயிண்ட் சிக்ஸ் இன்ட்டு விஜெட் வேல்யூ ஆல்ரெடி முன்னாடியே ஸ்டெப்பில் கால்குலேட் பண்ணியிருக்க பாருங்கள் விஜெட் அவ்வளவு ஃபார்ட்டி பாயிண்ட் ஜீரோ ஃபோர் ஸோ அப்போ அதை சப்ஸ்டூட் பண்ணுறேன் ஃபார்ட்டி பாயிண்ட் ஜீரோ ஃபோர் சப்ஸ்டூட் பண்ணோம்னா ப்ரெஷர் கிடச்சிருச்சு இந்த யூனிட் ஆஃப் நியூட்டன் பர் மீட்டர் ஸ்கொயரில் எவ்வளவு சிக்ஸ் செவன்டி த்ரீ பாயிண்ட் த்ரீ ஃபோர் நியூட்டன் பர் மீட்டர் ஸ்கொயர் ஓகேவா சரி இதே மாதிரி பர்லினுக்கு பார்ப்போம் இந்த மூணு கால்குலேட்டில் அடிச்சு பார்த்தோம்னா ஜீரோ பாயிண்ட் எயிட் ஒன்று வந்துருச்சு சார் இதில் ஜீரோ பாயிண்ட் செவனை விட அதிகமாக வந்துருச்சு அந்த வேல்யூ அதனால் அதை ஆசிட்டிஸ் அப்படியே யூஸ் பண்ணிக்கலாம் சரியா ஸோ அதனால தான் அதை வேல்யூ அப்படியே போட்டேன் ஜீரோ பாயிண்ட் எயிட் ஒன் இன்ட்டு பிஜெட்டு பதில் பாயிண்ட் சிக்ஸ் இன்ட்டு விஜெட் ஸ்கொயர் போட்டால் வேல்யூ எவ்வளோ வந்துருச்சு செவன் செவன்ட்டி நைன் பாயிண்ட் ஒன் சிக்ஸ் நியூட்டன் பர் மீட்டர் ஸ்கொயர் இப்போ என்ன கிடச்சிச்சு நமக்கு டிசைன் விண்டு ப்ரெஷர் இந்த யூனிட் ஆஃப் நியூட்டன் பர் மீட்டர் ஸ்கொயரில் கிடச்சிருச்சு இப்போ நம்ம இதை என்னவா கன்வெர்ட் பண்ணணும் லோடாக கன்வெர்ட் பண்ணணும் எப்படி லோடாக கன்வெர்ட் பண்ணுறது அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா நெக்ஸ்ட்டு விண்டு லோட் ஆன் இண்டிவிஜுவல் மெம்பர் கால்குலேஷன்ஸ் அதுக்கு விண்டு லோட் எஃப் ஈக்குவல் டு சிபிஇ மைனஸ் சிபிஐ இன்ட்டு ஏ இன்ட்டு பிடி பிடி டிசைன் ப்ரெஷர் தான் இப்போ கால்குலேட் பண்ணோம் அது நியூட்டன் பர் மீட்டர் ஸ்கொயர் இருக்குது கூட ஏரியா மல்டிப்ளை பண்ணாலே நியூட்டனில் வந்துருமே எதுக்காக சார் சிபி மைனஸ் சிபிஐன்னு போட்டிருக்கோம் அது வேற ஒன்றும் இல்லை சிபி நெட் நெட் எஃபெக்ட் ஆன் த ஸ்ட்ரக்சரு எக்ஸ்டர்னல் விண்டு ப்ரெஷர் கோபிசினாலேயும் இன்டர்னல் விண்டு ப்ரெஷர் கோபிசினாலே அதனுடைய நெட் எஃபெக்ட் வேணும் அதனால இந்த டைம் என்னது சிபி நெட்டு இந்த ஃபார்முலா கோட் புக்கில் எங்கே அவைலபிளாக இருக்குன்னா செக்ஷன் செவன் பாயிண்ட் த்ரீ பாயிண்ட் ஒன் பேஜ் டென் ஆஃப் ஐ செவன் ஐஎஸ் எயிட் செவன்டி ஃபைவ் பார்ட் த்ரீ இப்போ அந்த பேஜ் டென்னுக்கு நான் போகிறேன் பாருங்க பேஜ் டென் வந்துட்டேன் ஃபார்முலா கொடுத்துருக்காங்க பாருங்க விண்டு லோட் ஆன் இண்டிவிஜுவல் மெம்பர்ஸ் எஃப் ஈக்குவல் சிபிஇ மைனஸ் சிபிஐ ஏ இன்ட்டு பிடி இருக்கா இந்த ஃபார்முலா தான் நம்ம எடுத்து எழுதிக்கிறோம் ஸோ அப்போ இதில் சப்ஸ்டூட் பண்ணுறதுக்கு என்ன வேணும் எக்ஸ்டர்னல் ப்ரெஷர் கோபிசன் சிபிஇ வேணும் இன்டர்னல் ப்ரெஷர் கோபிசன் சிபிஐ வேணும் ரெண்டாவது ஏரியா சர்ஃபேஸ் ஏரியா வேணும் அதுக்கப்புறம் பிடி ஆல்ரெடி கண்டுபிடிச்சி வச்சுட்டோம் சரியா இப்போ இதில் வர டேம்ஸ்
பெர்மியபிலிட்டி அப்போ எவ்வளவு பிளஸ் ஆர் மைனஸ் ஜீரோ பாயிண்ட் ஃபைவ் இப்போ கிரேட்டர் தென் டுவெண்ட்டி பர்சன்ட் லார்ஜர் தென் டுவெண்ட்டி பர்சன்ட் ஓப்பனிங்ஸ் லார்ஜர் தென் டுவெண்ட்டி பர்சன்ட் அப்படின்னா அப்போ என்ன கேஸ்னா ஹை அப்போ வேல்யூ எவ்வளோன்னா ப்ளஸ் ஆர் மைனஸ் ஜீரோ பாயிண்ட் செவன் இப்போ நம்ம சம்மில் என்னங்கிறத நம்ம பார்க்கலாம் சரியா நம்ம சம்மில் வந்துட்டு ஏரியா ஆஃப் ஆல் த வால்ஸ் என்னன்னு கால்குலேட் பண்ணுவோம் ஓப்பனிங்ஸ் எவ்வளோன்னு கொடுத்துருப்பாங்க அதுலேருந்து எவ்வளோ பர்சன்டேஜ்னு நம்ம கண்டுபிடிக்கணும் இப்போ ஏரியா ஆஃப் ஆல் த வால்ஸ் வேணும்னு சொன்னோம்னா இப்போ பில்டிங்க்கு வருவோமே என்னென்ன வால்ஸ் இருக்குது அப்படின்னு சொல்லிட்டு பார்த்துட்டு இப்போ கால்குலேஷன் நாங்கள் போட்டது பார்ப்போம் சார் லாங் வால் இருக்குது சார் எத்தனை லாங் வால் ரெண்டு லாங் வால் இருக்குது எவ்வளோ லென்த் இருக்குது சார் இங்கேருந்து இது வரைக்கும் லென்த்து ஃபார்ட்டி மீட்டரு ஹைட்டு எயிட் மீட்டரு ஸோ அப்போ இதே மாதிரி இந்த பக்கம் ஒன்று இருக்குது அந்த பக்கம் ஒன்று இருக்குது ரெண்டு இருக்குது சரி அதே மாதிரி இந்த பக்கம் பார்த்தோம்னா எவ்வளோ ஃபிஃப்டி மீட்டர் வித் ஷார்ட் பால் ஹைட் எவ்வளோ எயிட் மீட்டர் இதே மாதிரி இந்த பக்கம் ஒன்று இருக்குது இந்த பக்கம் ஒன்று இருக்குது ரெண்டு ஓகே அது இல்லாமல் நடுவில் பார்த்தீங்கன்னு சொன்னோம்னா என்ன இருக்குது ஒரு ட்ரையாங்குலர் போர்ஷன் இருக்குது அது எப்படி இருக்கும் இந்த ட்ரெஸ்ஸுக்காக கொடுத்தது அப்போ இந்த ட்ரெஸ்ஸுக்காக கொடுத்த போர்ஷனில் பார்த்தீங்கன்னு சொன்னேன் இந்த எண்டு பேர் என்னது கேபிள் எண்டு கேபிள் எண்டு ஓகேவா கேபிள் எண்டில் ஒன் மீட்டர் ஹைட்டு வந்துட்டு எது இருக்குது ட்ரெஸ்ஸுடைய எண்டு கடை அதுக்கப்புறம் தான் வந்துட்டு நமக்கு என்ன இருக்குது இந்த வால் இருக்குது ஓகேவா ட்ரையாங்குலர் வால் ஸோ அப்போ இதை வந்துட்டு ட்ரப்பிசைடல் மாதிரி இருக்குது இதை வந்துட்டு நம்ம என்ன மாற்றணும் ரெண்டு போர்ஷனாக மாற்றணும் ஒரு ரெக்டாங்கிள் ஒரு ட்ரையாங்கிள் சரியா டோட்டல் ஹைட்டு எவ்வளவு நமக்கு இதில் நம்ம ஆல்ரெடி கால்குலேட் பண்ணி வச்சோம்ல டோட்டல் ஹைட்டு த்ரீ மீட்டரு எண்டு டெப்த்து ஒன் மீட்டர் போக அப்போ இது எவ்வளோ இருக்கும் இது மட்டும் எவ்வளோ இருக்கும் நமக்கு டூ மீட்டர் இருக்கும் இது மட்டும் நமக்கு எவ்வளோ இருக்கும் டூ மீட்டர் இருக்கும் ஸோ அப்போ இதனுடைய ஏரியாவும் ஏட் பண்ணணும் இதே மாதிரி இந்த பக்கமும் இருக்குது இந்த பக்கமும் இருக்குது ரெண்டு போர்ஷனுக்கும் ஏட் பண்ணணும் ஸோ இதை தான் நான் பண்ணிக்கிறேன் டைமென்ஷன்ஸ் ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க இப்போ பார்ப்போம் லாங் வால் ஃபார்ட்டி மீட்ரு ஷார்ட் வால் ஃபிஃப்டீன் மீட்ரு இப்போ பார்ப்போமா எப்படி கால்குலேட் பண்ணியிருக்கணும் பாருங்கள் லாங் வால் டூ இன்ட்டு ஃபிஃப் ஷார்ட் வால் டூ இன்ட்டு ஃபிஃப்டின் லாங் வால் டூ இன்ட்டு ஃபார்ட்டி ரெண்டு நம்பர்ஸ் இருக்குதா ஹைட் எவ்வளவு எயிட் மீட்டர் ஸோ அப்போ லாங் வால் ஷார்ட் வாலுக்கு எல்லாம் முடிச்சாச்சு அடுத்த போர்ஷன் எது பாக்கி இருக்குன்னு சொல்லிட்டோம் நம்ம இந்த மாதிரி இருக்கிற ஒரு ட்ரபீஷியம் போர்ஷன் இருக்குது ரெண்டு கேபிள் என்ட்லி அதனால் டூ நம்பர்ஸ் இருக்கிறதுனால டூ சரியா ஃபஸ்ட்டு இந்த ஒரு இது மட்டும் பார்த்தோம்னா இதோட ஹைட் எவ்வளவு ஒன் மீட்டரு எவ்வளோ வித்துக்கு இருக்குது ஃபிஃப்டீன் மீட்டர் அப்போ ஒன் இன்ட்டு ஃபிஃப்டின் இதோட ரெக்டாங்கிள் ஏரியா அது ரெண்டு எண்ட்லேயும் இருக்கிறதுனால டூ நம்பர்ஸ் போட்டாச்சு அதே மாதிரி இந்த ட்ரையாங்கிளும் ரெண்டு எண்டில் இருக்கும் அதனால் டூ நம்பர்ஸ் போட்டாச்சு இதுக்கு ஏரியா கண்டுபிடிக்கிற ஃபார்முலா ஆஃப் பிஹெச் ஆஃப் இன்ட்டு பி எவ்வளவு இதோட வித்து ஃபிஃப்டீன் மீட்டரு டூ மீட்டருங்கிறது என்னது இதோட ஹைட்டு சரியா அப்போ அதை போட்டுட்டு டோட்டல் ஏரியா கிடச்சிச்சு டோட்டல் ஏரியா ஆஃப் ஆல் த வால்ஸ் ஆஃப் த பில்டிங் எவ்வளவு நைன் ஃபார்ட்டி மீட்டர் ஸ்கொயர் சரி இப்போ எவ்வளோ ஓப்பனிங்ஸ் அதில் கொடுத்துருக்காங்க சம்மில் போய் பார்க்கலாமா எவ்வளோ ஓப்பனிங்ஸ் கொடுத்துருக்காங்கன்னு பார்த்தோம்னா அதோட ஏரியா கால்குலேட் பண்ணி டோட்டல் ஏரியாவில் இது எவ்வளோ பர்சன்டேஜ்னு சொல்லிட்டு அப்புறமா நம்ம கண்டுபிடிச்சிடலாம் சரியா ஸோ அப்போ த வால்ஸ் ஆஃப் த பில்டிங் ஹேவிங் டுவெண்ட்டி ஓப்பனிங்ஸ் ஆஃப் ஒன் பாயிண்ட் ஃபைவ் மீட்டர் பை ஒன் பாயிண்ட் ஃபைவ் மீட்டர் சைஸ் ஒன்று ரெண்டு மூணு நாலு அஞ்சு ஆறு ஏழு எட்டு அந்த பக்கம் எட்டு பதினாறு பதினேழு பதினெட்டு பத்தொம்பது இருபது ஓப்பனிங் ஈச் ஆஃப் சைஸ் டுவெண்ட்டி ஓப்பனிங்ஸ் ஈச் ஆஃப் சைஸ் ஒன் பாயிண்ட் ஃபைவ் மீட்டர் பை ஒன் பாயிண்ட் ஃபைவ் மீட்டர் சரியா இப்போ வந்து நம்ம வால்னுடைய சாரி ஓப்பனிங்ஸ்னுடைய ஏரியாவை கால்குலேட் பண்ணுவோம் டுவெண்ட்டி நம்பர்ஸு ஈச் ஆஃப் சைஸ் ஒன் பாயிண்ட் ஃபைவ் பை ஒன் பாயிண்ட் ஃபைவ் ஏரியாவில் ஃபார்ட்டி ஃபைவ் மீட்டர் ஸ்கொயர் சரியா இப்போ பர்சன்டேஜ் பார்த்துடலாமா நைன் ஃபார்ட்டி மீட்டர் ஸ்கொயர் டோட்டல் வால் ஏரியாவுக்கு ஃபார்ட்டி ஃபைவ் மீட்டர் ஸ்கொயர் ஓப்பனிங்னா அப்போ ஹண்ட்ரடுக்கு எவ்வளவு அப்படின்னு போட்டால் எவ்வளோ பர்சன்டேஜ் வந்துச்சுன்னா ஃபோர் பாயிண்ட் செவன் எயிட் பர்சன்டேஜ் தான் வந்தது தட் இஸ் லெஸ் தென் ஃபைவ் பர்சன்ட் அப்போ என்ன பெர்மியபிலிட்டின்னு வந்துருச்சு இதில் லோ பெர்மியபிலிட்டின்னு நமக்கு தெரிஞ்சிருச்சு லோ பெர்மியபிலிட்டிக்கு நமக்கு இன்டர்னல் விண்டு பிரஷர் கோபிஷன் என்னென்னு தெரியும் நமக்கு இப்போ தான் பார்த்தோம் ப்ளஸ் ஆர் மைனஸ் ஜீரோ பாயிண்ட் டூ மீடியம்ல ப்ளஸ் ஆர் மைனஸ் ஜீரோ பாயிண்ட் ஃபைவ் ஹைனா ப்ளஸ் ஆர் மைனஸ் ஜீரோ பாயிண்ட் செவன் இதோட இன்டர்னல் விண்டு பிரஷ
நம்ம கேஸ்ல விட்டாத பில்டிங் பிப்டீன் மீட்டர் ஹைட் அட் யூஸ் லெவல் எவ்வளவு பாத்துருமே சம்ல கொடுத்துருந்தாங்கல்ல ஹைட் அட் யூஸ் லெவல் எவ்வளவு பாருங்க எயிட் மீட்டர் ஹைட் அட் யூஸ் லெவல் எவ்வளவு கொடுத்துட்டாங்க எயிட் மீட்டர் விட் ஆஃப் த பில்டிங் எவ்வளவு பிப்டீன் மீட்டர் சரியா இப்ப ஹச் பை டபிள்யூ ரேஷியோ நம்ம ப்ராப்ளத்துக்கு எவ்வளவு கண்டுபிடிக்கிறேன் ஹைட் அட் யூஸ் லெவல் எயிட் மீட்டர் வித் பிப்டீன் மீட்டர் போட்டா ரேஷியோ ஜீரோ பாயிண்ட் ஃபைவ் த்ரீ த்ரீ வருது ஸோ அப்போ நம்ம எந்த கேஸ்ல வருதுன்னு பார்த்தோம் லெஸ் தன் ஆர் ஈக்குவல் ஜீரோ பாயிண்ட் ஃபைவ்னா இது இது ஒன் பை டூ டூ த்ரீ பை டூ அப்போ பாயிண்ட் ஃபைவ்ல இருந்து ஒன் பாயிண்ட் ஃபைவ்னா இது நம்மளுக்கு பாயிண்ட் ஃபைவ் விட அதிகம் அப்ப நம்மளுக்கு இந்த கேஸ்ல தான் வருது ஓகேவா சரி அடுத்தது நம்ம பார்த்து என்ன தெரிஞ்சாதான் இதுல போய் எடுக்க முடியும் ரூஃப் ஆங்கிள் தெரியணும் ரூஃப் ஆங்கிள் எவ்வளவு அப்படின்னு சொல்லிட்டு நம்ம பார்த்தோம்னா நம்ம கேஸ்ல ஃபோர்டீன் பாயிண்ட் நைன் த்ரீ டிகிரி இது எங்க கண்டுபிடிச்சிருக்கோம்னா லைவ் லோட் கால்குலேஷன் ரூஃப் ஆங்கிள் கண்டுபிடிச்சிருக்கோம் அதுதான் இது ஃபோர்டீன் பாயிண்ட் நைன் த்ரீ டிகிரி சரியா சரி இப்ப கோட்ல பார்ப்போம் ஸோ அப்போ டென் டிகிரிக்கு இருக்கு அதை விட்டா எவ்வளோக்கு தான் வேல்யூ இருக்குதுன்னு பாருங்க டுவெண்ட்டி டிகிரிக்கு இருக்குது நமக்கு ரெண்டு கடையில் ஃபோர்ட்டீன் பாயிண்ட் நைன் த்ரீ டிகிரிக்கு வேணும் சரியா ஸோ அப்போ வேல்யூ பார்த்தீங்க அப்படின்னு சொன்னால் டென்னுக்கு இருக்கிறத அப்படியே எடுத்து எழுதுறேன் அப்புறம் வந்துட்டு டுவெண்ட்டிக்கு இருக்கிறதே நான் எடுத்து எழுதி இன்டர்ப்ளேட் பண்ண போறேன் ஓகேவா சரி அதுக்கு முன்னாடி பார்ப்போம் விண்ட் ஆங்கிள் தீட்டா ஈக்குவல் டு ஜீரோ டிகிரின்னு ஒன்று விண்ட் ஆங்கிள் தீட்டா ஈக்குவல் டு நைன்டி டிகிரின்னு ஒன்று ரெண்டு லெட்டர் கொடுத்துருக்காங்க இஎஃப்ஜிஹெச் இஜிஎஃப் ஹெச் இது என்னங்கிறத நம்ம ஃபர்ஸ்ட் அண்டர்ஸ்ட் அண்டர்ஸ்டாண்ட் பண்ணிக்கணும் ஓகேவா இப்போ அவங்க பிளான் ஆஃப் த பில்டிங் கொடுத்துட்டாங்க பாருங்க இதுதான் பிளான் ஆஃப் த பில்டிங் ஏ விண்டினுடைய ஆங்கிள் இது ஸோ அப்போ விண்டினுடைய ஆங்கிள் தீட்டா வித் ரிசாண்டல் சரியா இதுதான் தீட்டா வேல்யூ இப்போ தீட்டா ஈக்குவல் டு ஜீரோ டிகிரினா விண்டினுடைய டைரக்ஷன் எப்படி இருக்கும் இந்த மாதிரி இருக்கும் கரெக்டா தீட்டா ஜீரோ டிகிரி அப்படின்னு சொல்லுங்கள் இதே தீட்டா நைன்டி டிகிரினா நைன்டி வரைக்கும் மெசப் பண்ணால் இங்கே வரைக்கும் வந்துடும் அப்போ எப்படி இருக்கும் இப்படி இருக்கும் ஸோ அப்போ விண்டு ஆங்கிள் தீட்டா ஜீரோ டிகிரினா இப்படி இருக்கும் அப்போ இந்த பக்கம் இருந்து விண்டு ப்ளோ ஆகுது அப்படின்னு சொன்னால் இந்த சைடு என்னவா இருக்கும் விண்டு வேர்ட் சைடாக இருக்கும் இந்த சைடு என்னவா இருக்கும் லீவர்ட் சைடாக இருக்கும் ஸோ அப்போ இஎஃப்ங்கிறது விண்டு வேர்ட் சைட் ஜி ஹெச்ங்கிறது லீவர்ட் சைட் பார் தீட்டா ஈக்குவல் டு ஜீரோ டிகிரி இதை தான் அவங்க கொடுத்துருக்காங்க நம்ம புரிஞ்சுக்கணும் தீட்டா ஜீரோ டிகிரி இஎஃப்ங்கிறது என்னது விண்டு வேர்ட் சைட் ஜி ஹெச்ங்கிறது லீவர்ட் சைட் சரி இப்போ அடுத்த கேஸ்க்கு வருவோம் விண்ட் ஆங்கிள் தீட்டா ஈக்குவல் டு நைன்டி டிகிரி நைன்டி டிகிரினா எப்படி இருக்கும் இது வந்துட்டு தீட்டா இங்கிருந்து மெசர் பண்ணுறாங்க ஜீரோ டிகிரின்னு ஹரிசாண்டலாக வந்துருச்சு இதே நைன்டி டிகிரினா அப்படியே அப்படி இங்கே வந்து இங்கே வந்துருச்சு ஸோ அப்போ இப்படி வரும்போது விண்டு இங்கிருந்து ப்ளோ ஆகும்போது எந்த சைடு ஃபஸ்ட்டு எக்ஸ்போஸ் ஆகிருக்கோ அதுதான் விண்டு வேர்ட் சைட் அப்போ எக்ஸ்போஸ் ஆகிருக்கிறது என்னது இஜி அதுக்கப்புறம் இருக்கிற சைடு என்னது எஃப்ஹெச் ஸோ அப்போ விண்டு வேர்ட் சைடு என்னது இஜி லீவர்ட் சைடு என்னது எஃப்ஹெச் இதை தான் அவங்க கொடுத்துருக்காங்க இஜி அது விண்டு வேர்ட் சைடு எஃப்ஹெச் லீவர்ட் சைட் ஓகேவா ஸோ அப்போ இந்த டேபிளை நான் ஃபஸ்ட்டு வந்துட்டு நம்ம நோட்ஸ் சரி எழுதிடுவோம் விண்டு ஆங்கிள் தீட்டாக்கள் ஜீரோ டிகிரினா விண்டு நார்மல் டூ ரிட்ஜு அப்போ நார்மல் டூ ரிட்ஜுனா இப்படி இருக்குது சரியா ரிட்ஜுங்கிறது என்னது இந்த பா இது லைன் இதுதான் ரிட்ஜு லைன் சரியா இந்த உச்சியினுடைய லைன் ட்ரஸ்னுடைய உச்சி ஜாயின் பண்ணிக்கிற லைன் ரிட்ஜு லைன் இதே தீட்டாக்கள் நைன்டி டிகிரினா விண்டு பேரலல் டூ ரிட்ஜு அப்போ இப்படி வரும் இது வந்துட்டு பேரலல் டு த ரிட்ஜு ஸோ இஎஃப் விண்டு வேர்ட் சைடு ஜிஹெச் லீ வேர்ட் சைடு அப்போ இஎஃப்பும் இஜியும் இங்கே என்ன சைடு விண்டு வேர்ட் சைடு ஜிஹெச்சும் எஃப்ஹெச்சும் என்ன ஆகிப்போச்சு லீ வேர்ட் சைடு ஸோ அப்போ இதில் கொடுத்துருக்கிற இந்த வேல்யூ எல்லாம் வந்துட்டு நான் ஐஎஸ் எயிட் செவன்டி ஃபைவ் பார்த்து எழுதுறது மைனஸ் ஒன் பாயிண்ட் ஒன் மைனஸ் ஜீரோ பாயிண்ட் சிக்ஸ் மைனஸ் ஜீரோ பாயிண்ட் சிக்ஸ் மைனஸ் ஜீரோ சாரி மைனஸ் ஜீரோ பாயிண்ட் எயிட் மைனஸ் ஜீரோ பாயிண்ட் சிக்ஸ் ஸோ இப்போ இந்த வேல்யூ எல்லாம் எடுத்து எழுதிட்டேன் இதே மாதிரி டுவெண்ட்டி டிகிரிக்கும் எடுத்து எழுதிட்டேன் இப்போ பார்த்தோம்னா நமக்கு எவ்வளோ ஆங்கிள் வந்துச்சு ஃபோர்டீன் பாயிண்ட் நைன் த்ரீ டிகிரி இது வந்துட்டு இந்த ரெண்டுக்கு இடையில் இருக்குது அப்போ நம்ம இன்டர்ப்ளேட் பண்ணுவோம் டென் டிகிரிக்கு இந்த வேல்யூனா டுவெண்ட்டி டிகிரிக்கு இந்த வேல்யூனா ஃபோர்டீன் பாயிண்ட் நைன் த்ரீக்கு எவ்வளோ இன்டர்ப்ளேட் பண்ணுவோம் இந்த இன்டர்ப்ளேஷன் பண்ணுறது நம்ம பல வீடியோவில் முன்னாடியே போட்டிருக்கிறோம் அதனால் அதனோட டீட்டெயில்ஸ் இங்கே கொடுக்கல டேரெக்டாக இன்டர்ப்ளேட் பண்ண வேல்யூ நான் என்டர் பண்ணிட்டேன் எவ்வளோ வந்துருச்சு மனசு ஜீரோ பாயிண்ட் நைன் ஜீரோ டூ எயிட் இங்கே
minus into plus minus apa idu minus idu minus podumbod evlo irundhuchu minus 1.1028 nu vandhuchu ide minus 0.2 podumbod minus into minus plus a aichu appa 0.2 idra kalichu evlo vandhuchu minus 0.7028 indha rendu value edukku windward side seriya adhe maadhiriye theta equal to 0 degree ki adhaavad wind normal to the ridge ki leeward side g vechikum calculate pannuvom value evlo minus 0.6 அப்ப சிபி வேல்யூ மைனஸ் ஜீரோ பாயிண்ட் சிக்ஸ் மைனஸ் பிளஸ் ஜீரோ பாயிண்ட் டூ ஒரு கேஸ் மைனஸ் ஜீரோ பாயிண்ட் டூ அதர் கேஸ் இங்கே மைனஸ் இன்ட்டு பிளஸ் மைனஸ் அப்ப வேல்யூ எவ்வளவு மைனஸ் ஜீரோ பாயிண்ட் எயிட் லீவர் சைடுக்கு அதே மைனஸ் இன்ட்டு மைனஸ் பிளஸ் ஆயிடுச்சு அப்ப இங்க எவ்வளவு வந்துச்சு மைனஸ் ஜீரோ பாயிண்ட் ஃபோர் அப்ப இதுல ரெண்டு வேல்யூ வந்துருச்சு மொத்தம் நாலு வேல்யூ வந்து ரெண்டு விண்டுவேர்ட் சைடு ரெண்டு லீவர்ட் சைடு இருக்குது சரியா இது எந்த கேஸ்க்கு விண்டு நார்மல் டு த ரெட்ஜு தீட்டா ஜீரோ டிகிரிக்கு அடுத்ததுக்கு வருவோம் wind parallel to the ridge appa theta evlavu 90 degree theta 90 degree ku windward side enadu minus 0.8 cpe minus 0.8 adhil rendu case plus 0.2 um podanu minus 0.2 um podanu idhe again minus into plus minus appa evlavu aichu minus 1 into a into pd adhe maari minus into minus plus a ikochu appa minus 0.6 a into pd so appa indha rendu value evana aichu leeward sorry windward side அடுத்தது எது கால் பண்ணணும் லீவர் சைடு லீவர் சைடுனா எந்த சைடு தீட்டர் நைன்டி டிகிரிக்கு விண்டு பேரல் டு ரிட்ஜுக்கு எஃப் கட்சி அதுக்கு வேல்யூ எவ்வளவு மைனஸ் ஜீரோ பாயிண்ட் சிக்ஸ் சிபிஇ அப்போ மைனஸ் ஜீரோ பாயிண்ட் சிக்ஸ் மைனஸ் ப்ளஸ் ஜீரோ பாயிண்ட் டூ ஒரு கேஸ் மைனஸ் ஜீரோ பாயிண்ட் டூ ரெண்டுமே போட்டு வேல்யூ நாலு வேல்யூ எடுத்து எழுதியாச்சு சாரி ரெண்டு வேல்யூ எடுத்து எழுதியாச்சு இப்போ பார்த்தீங்கன்னு சொன்னோம்னா மொத்தம் ஒன்று ரெண்டு மூணு நாலு அஞ்சு ஆறு ஏழு எட்டு வேல்யூ இருக்குது இதில் விண்டு வேடு சைடுக்கு எத்தனை வேல்யூ இருக்குது இந்த ரெண்டு இந்த ரெண்டு இந்த நாலுல எதனுடைய மேக்னிடியூட் அதிகம் பார்க்கணும் அதை நம்ம அப்ளை பண்ணிக்கிட்டோம்னா அப்ப அந்த ட்ரெஸ் டிசைன் பண்ணோம்னா நம்ம எங்க வேணாலும் போட்டுக்கலாம் இன்டர்மீடியட்டா இடையிலையும் போட்டுக்கலாம் எண்டுலையும் போட்டுக்கலாம் எல்லாமே அது சேஃபா வந்துடும் ஓகேவா சோ அப்ப இந்த நாலு வேல்யூ இதுதான் விண்டு வேர்டு சைடுக்குரிய வேல்யூஸ் விண்டு வேர்டு சைடுக்குரிய வேல்யூஸ் நாலுல மேக்னிடியூட் எது ஹையஸ்ட் சொல்லி பார்க்கணும் சரியா ஸோ அப்போ மேக்னிடியூட் பார்த்தோம்னா ஒன் பாயிண்ட் ஒன் ஜீரோ டூ எயிட் மைனஸ் எயிட் அது என்ன சார் நெகட்டிவ் சைன் என்ன சொல்லுதுன்னா தட் இண்டிகேட் சக்ஷன் அப்போ என்ன அர்த்தம் விண்டு ப்ளோவிங் அவே ஃப்ரம் த சர்ஃபேஸ் சரியா அதுதான் என்னது சக்ஷன் ஓகேவா ஸோ அப்போ விண்டு வேர்டு சைடுக்கு நான் கால்குலேட் பண்ணும்போது என்ன வேல்யூ யூஸ் பண்ணிக்கணும் சிபி நெட் வேல்யூ மைனஸ் ஒன் பாயிண்ட் ஒன் ஜீரோ எயிட் சரி சார் இதே மாதிரி லீவேர்டு சைடுக்கு எப்படி கால்குலேட் பண்ணுவீங்க பாருங்க லீவேர்டு சைடுக்கு இங்கே ரெண்டு வேல்யூ இருக்குது இங்க ரெண்டு வேல்யூ இருக்குது நாலு இருக்குது இந்த நாலுல எதனுடைய மேக்னிடியூட் ஹையஸ்ட் பண்ணுவோம் ரெண்டுலயும் ஒரே இது இருக்குது அப்ப அதையும் யூஸ் பண்ணிக்கும் எவ்வளவு மைனஸ் ஜீரோ பாயிண்ட் எயிட் இதுலயும் நெகட்டிவ் சைன் வருது அப்ப நெகட்டிவ் சைன் இண்டிகேட்ஸ் சக்ஷன் விண்ட் இஸ் ப்ளோவிங் அவே ஃப்ரம் த சர்ஃபேஸ் ஓகேவா இப்ப இதுல ஸோ அப்போ லீவேர்டு சைடுக்கு கால்குலேட் பண்ணும்போது நான் யூஸ் பண்ண வேண்டிய சிபி நெட் வேல்யூ எவ்வளவு மைனஸ் ஜீரோ பாயிண்ட் எயிட்டு ஓகேவா சரி இப்ப பாருங்க நவ் வி வில் கால்குலேட் த விண்ட் லோட் ஃபார் த ட்ரெஸ் ஆல்ரெடி நம்ம கால்குலேட் பண்ணோம்ல டெட் லோட் லை லோட் எப்படி நோடல் லோடா கால்குலேட் பண்ணணும் ஜாயின் லோட அதே மாதிரியே ட்ரெஸ்ஸுக்கு இப்ப விண்டு லோடுக்கும் கால்குலேட் பண்ணணும் விண்டு சரியா விண்டு லோடுடைய நேச்சுரல் இட் ஆல்வேஸ் ஆக்ட் நார்மல் டு த காண்டாக்ட் சர்ஃபேஸ் சரியா அப்ப ஒரு பாயிண்டோட ட்ரிபியூட்ரி ஏரியா வேணும் ஸோ அப்ப இந்த வேல்யூ இன்ட்டு ஏ இன்ட்டு பிடி போடணும்ல அப்ப ஏரியா போடணும் பிடி வேல்யூ ஃபார் ட்ரெஸ் ஆல்ரெடி நம்ம கால்குலேட் பண்ணி வச்சிருக்கிறோம் எவ்வளவு பாருங்க ட்ரெஸ்ஸுக்கு சிக்ஸ் செவன்டி த்ரீ பாயிண்ட் த்ரீ ஃபோர் நியூட்டன் பர் மீட்டர் ஸ்கொயர் அந்த வேல்யூ நான் போட்டுக்கிட்டேன் சிக்ஸ் செவன்டி த்ரீ பாயிண்ட் த்ரீ ஃபோர் நியூட்டன் பர் மீட்டர் ஸ்கொயர் அப்போ ஏரியா எந்த ஏரியா ட்ரிபியூட்ரி ஏரியா ஃபார் ஒரு இன்டர்மீடியட் பேனல் பாயிண்ட் இந்த இடத்துல இருக்கிற பேனல் பாயிண்ட்னா அடுத்த இருக்கிற ட்ரெஸ் இருக்கிறதுல பாதி வரும் சாரி அடுத்த பர்லின் பாதி வரும் இந்த பக்கம் இருக்கிற பர்லின்ல பாதி வரும் அப்போ இதனுடைய வித்து எவ்வளவுன்னு சொல்லி கேட்டீங்கன்னு சொன்னோம்னா ஸ்பேசிங் பிட்வீன் த பர்லின் பார்லினுடைய ஸ்பேசிங் இந்த சம்மில் எவ்வளோன்னு கொடுத்துட்டாங்க ஒன் பாயிண்ட் ஃபோர் மீட்டர் ஸோ அப்போ அதை இங்கே போட்டுக்கிட்டேன் சரி அடுத்தது வந்துட்டு நம்ம இந்த ட்ரெஸ்ஸை கன்சிடர் பண்ணோம்னா இங்கே பக்கம் இன்னொரு ட்ரெஸ் இருக்குது அந்த பக்கம் இன்னொரு ட்ரெஸ் இருக்குது அப்போ இந்த ரெண்டு ட்ரெஸ் கடையில் இருக்கிறதுல இருக்கிறதுல பாதி தூக்குறோம் இந்த பக்கம் இருக்கிற ட்ரெஸ் இருக்கிறதுல பாதி தூக்குறோம் சரியா ஸோ அப்போ அது எவ்வளவு இந்த ஸ்பேசிங்
ப்ரெஷர் பிடி போட்டாச்சு சிபி நெட் அதான் சிபிஇ மைனஸ் சிபிஐயில் வர்றதுல ஒஸ்ட் கேஸ் போட்டாச்சு இதை கால்குலேட் பண்ணோம்னா வேல்யூ வந்து எவ்வளோ வந்துருச்சு மைனஸ் ஃபைவ் பாயிண்ட் ஒன் நைன் செவன் கிலோ நியூட்டன் ஸோ இப்போ ஃபைவ் பாயிண்ட் ஒன் நைன் செவன் கிலோ நியூட்டன் எங்கே வந்துருச்சு இன்டர்மீடியட் பேனல் பாயிண்ட் எந்த சைடில் விண்டுவேர்ட் சைடில் சரி சரி சார் இது வந்துட்டு இன்டர்மீடியட்டில் எண்டு பேனல் பாயிண்ட் இங்கே இருக்குது அப்படின்னு சொன்னோம்னா அதுக்கு எவ்வளோ வரும் இதே மாதிரி இந்த பக்கம் பாதி இந்த பக்கம் பாதி இந்த பக்கம் ஒரு பர்லைன் தான் இருக்கும் அப்போ அதில் பாதி மட்டும்தான் வரும் இந்த பக்கம் இன்னொரு பர்லைன் கிடையாது அப்போ டோட்டல் லோடில் பா ஏரியா வந்துட்டு இது எவ்வளோ ஒரு பாதி ஏரியா தான் வரும் ட்ரிப்பு ஃப்ரீ ஏரியா அதனால் இந்த இன்டர்மீடியட் பேனல் பாயிண்ட்லேருந்து பாதி மட்டும் எடுத்துக்கலாம் அதுதான் என்னது இதுக்கு விண்டு லோட் ஆன் எண்டு பேனல் பாயிண்ட் மைனஸ் ஃபைவ் பாயிண்ட் ஒன் நைன் செவன் டிவைட் பை டூ படிங்க எவ்வளோ மைனஸ் டூ பாயிண்ட் ஃபைவ் நைன் எயிட் கிலோ நியூட்டன் ஸோ அப்போ விண்டு வேர்டு சைடுக்கு இன்டர்மீடியட் பேனல் பாயிண்ட்டுக்கும் எண்டு பேனல் பாயிண்ட்டுக்கும் எவ்வளோ நோடல் லோட் ஆர் ஜாயின் லோடு நம்ம கால்குலேட் பண்ணிட்டோம் இதே மாதிரி லீவேர்டு சைடு கால்குலேட் பண்ணணுமா லீவேர்டு சைடுக்கு பார்த்தீங்கன்னு சொன்னோம்னா நம்ம சிபி நெட் வேல்யூ ஆல்ரெடி எடுத்து எழுதி வச்சுருக்கிறது எவ்வளோ மைனஸ் ஜீரோ பாயிண்ட் எயிட் கூட என்ன போடணும் ஏரியா போடணும் ஏரியா ஸோ அதில் ட்ரிபியூட்டர் ஏரியாக்கு தான் கால்குலேட் பண்ணுறது எப்படி பார்த்தோம் ஒன் பாயிண்ட் ஃபோர் இன்ட்டு ஃபைவ் இந்த பர்லினுடைய ஸ்பேஸிங் இன்ட்டு ட்ரெஸ்டோடைய ஸ்பேஸிங் இன்ட்டு பிவி வேல்யூ ஆல்ரெடி கால்குலேட் பண்ணி வச்சது போட்டோம்னா எவ்வளோ கிடைச்சிருச்சு ஆன்சரு மைனஸ் த்ரீ பாயிண்ட் செவன் செவன் கிலோ நியூட்டன் இது லீவேர்ட் சைடில் இன்டர்மீடியட் பேனல் பாயிண்ட் அதாவது இங் விண்டு இங்கேருந்து ப்ளோ ஆகுதுன்னு சொன்னோம்னா இது விண்டு வேர்ட் சைடாக இருக்கும் அந்த பக்கம் இருக்கிறது லீவேர்ட் சைடாக இருக்கும் அப்போ லீவேர்ட் சைடில் இன்டர்மீடியட் பேனல் பாயிண்டில் வர்ற ஜாயின் லோடு எவ்வளோ மைனஸ் த்ரீ பாயிண்ட் செவன் செவன் கிலோ நியூட்டன் அப்போ எண்டு பேனல் பாயிண்டில் எவ்வளோ வரும்னா அதில் பாதி எவ்வளோ மைனஸ் ஒன் பாயிண்ட் எயிட் எயிட் ஃபைவ் கிலோ நியூட்டன் negative sign indicates suction so the suction means wind is blowing away from the surface appo kee irundha appi mele thooki pogudhu nu artham okay va seri ipo nama calculate panna wind load stress la varanju kaatruvom seriya eppadi dead load lay load calculate panna nonni na vandu varanju kaatidan adhe mari idhe varanju kaatittinga sum mudinjichu seri idhe mari parlin ku calculate pannanumey seri parlin vandu enna va nama design pannanu solliton or flexural membra design pannanu solliton adula load epdi epdi varanu solliton udl la act aagum solliton seriya so appa parlin la varra load vandu udl la namakku venu sonna parlin ude spacing ala multiply pannanum so appa indha rendu side la na paatha விண்டு வேர்ட் சைட் லீவ் வேர்ட் சைட் அதில் எது வாஷ்டுன்னு பார்த்தோம்னா மைனஸ் ஒன் பாயிண்ட் ஒன் ஜீரோ எயிட் அந்த வேல்யூ இன்ட்டு ப்ரெஷர் ப்ரெஷர் என்ன சார் செவன் செவன்டி நைன் பாயிண்ட் ஒன் சிக்ஸ் போட்டுக்கிறீங்க பர்லினுக்கு தான் நம்ம வேறு ப்ரெஷர் கால்குலேட் பண்ணமே இங்கே பாருங்கள் ஆ செவன் செவன்டி நைன் பாயிண்ட் ஒன் சிக்ஸ் நியூட்டன் பர் மீட்டர் ஸ்கொயர் ஃபார் பர்லின் அந்த வேல்யூ தான் நம்ம யூஸ் பண்ணணும் சரியா அது போட்டாச்சு கூட என்னது பார்லிங் ஸ்பேசிங் போட்டாச்சு இது நியூட்டன் பர் மீட்டர் ஸ்கொயரில் இருக்குது இது மீட்டரில் இருக்குது அப்போ என்ன ஆகி போயிடும் நமக்கு நியூட்டன் பர் மீட்டரில் வரும் அது டோட்டல் பை தௌசண்ட் போட்டு கிலோ நியூட்டனில் சொல்லிவிட்டேன் ஒன் பாயிண்ட் ஒன் டூ ஜீரோ த்ரீ கிலோ நியூட்டன் பர் மீட்டர் சார் இது வந்துட்டு மைனஸில் வந்துச்சுன்னா அப்போ என்ன அர்த்தம் கீழே இருந்து மேலே தூக்குது அப்படின்னு சொல்லிட்டு அர்த்தம் ஓகேவா சரி சார் விண்டு வேர்ட் சைடு லீவ் வேர்ட் சைடு ரெண்டுக்குமே ஒரே வேல்யூவே நீங்கள் சொல்லிட்டீங்களே ஏன் சார் பர்லின் டிசைனுக்கு இந்த பக்கம் இருந்து விண்டு வரும்போது இது விண்டு வேர்ட் சைடாக இருக்குது அது லீவேர்ட் சைடாக இருக்குது நாளைக்கே விண்டு இந்த பக்கம் இருந்து இங்கே வந்துச்சுன்னு சொன்னோம்னா இது விண்டு வேர்ட் சைடாக இருக்குது இது லீவேர்ட் சைடாக இருக்கும் அதனால் பர்லின் டிசைனுக்கு ரெண்டுலேயுமே ஒஸ்ட் கேஸ் என்னவோ அதை பார்த்துட்டு அந்த வேல்யூ எடுத்துட்டேன் ஓகேவா இப்போ வந்த ரிசல்ட் இருக்குது பாருங்கள் ட்ரெஸ்ஸுக்கு லோடு கால்குலேட் பண்ணது விண்டு வேர்ட் சைடு லீ வேர்ட் சைடு இதை எப்படி நான் மார்க் பண்ணுறேன்னு பாருங்கள் ஃபைவ் பாயிண்ட் ஒன் நைன் செவன் கிலோ நியூட்டன் எந்த இதில் வரணும் இன்டர்மீடியட் பேனல் பாயிண்டில் பாருங்கள் ஃபஸ்ட்டு இந்த டயக்ராம் வரைஞ்சிருப்பேன் என்னுடைய ட்ரெஸ்ஸுடைய கான்ஃபிகரேஷனை ஃபுல்லாக வரைஞ்சிட்டேன் ஏ டேரக்ஷன் ஆஃப் த விண்டு போட்டேன் இந்த விண்ட் இஸ் ப்ளோவிங் ஃப்ரம் திஸ் சைட் அப்போ இந்த சைடு தான் என்னவாக இருக்கும் விண்டு வேர்ட் சைடாக இருக்கும் இந்த சைடு என்னவாக இருக்கும் லீவேர்ட் சைடாக இருக்கும் அப்போ விண்டு வேர்ட் சைடில் வந்துட்டு எல்லா நோடுலேயும் எவ்வளோ லோடு ஆக்ட் ஆகணும் இன்டர்மீடியட் பேனல் பாயிண்டில் ஃபைவ் பாயிண்ட் ஒன் நைன் செவன் கிலோ நியூட்டன் இதை வரைஞ்சிட்டேன் எப்படி வரையணும் த நேச்சர் ஆஃப் த விண்ட் லோடு ஆல்வேஸ் ஆக்ட் நார்மல் டு த காண்டாக்ட் சர்ஃபேஸ் அதுக்கு நைன்டி டிகிரியில் தான் இப்படி ஆக்ட் ஆகும் ஓகேவா சரி அப்போ எண்டு பேனல் பாயிண்ட்டுக்கு எவ்வளவு டூ பாயிண்ட் ஃபைவ் நைன் எயிட் அப்போ இங்கே ஒரு எண்டு டூ பாயிண்ட் ஃபைவ் நைன் எயிட் இங்கே ஒரு எண்டு டூ பாயிண்ட் ஃபைவ் நைன் எயிட் சரியா
சரியா எண்டு பேனல் பாயிண்ட்டுக்கு டூ பாயிண்ட் ஃபைவ் நைன் எயிட் வரைஞ்சிட்டு இங்கே லீவர் சைடாக இருக்குது இந்த பக்கம் லீவர் சைடாக வரைஞ்சு அது எல்லாமே போட்டாச்சு ஸோ அப்போ ரெண்டு விண்டில் ஒரு கேஸு நீங்கள் கன்சிடர் பண்ணணும் சரியா இதுதான் வந்துட்டு விண்ட் லோடு அந்த ட்ரெஸ்ஸு இப்போ டெட் லோடு லை லோடு விண்ட் லோடு எல்லாமே பண்ணியாச்சு ஸோ அப்போ இதனால் ட்ரெஸ்ஸை நம்ம அனலைஸ் பண்ணி ஒவ்வொரு மெம்பர்லேயும் வர கோர்ஸஸை கண்டுபிடிச்சதுக்கப்புறம் லோடு காம்பினேஷன் ஃபார்ம் பண்ணணும் சரியா உங்களுக்கு லோடு காம்பினேஷன் எப்படி ஃபார்ம் பண்ணுறதுன்னு ஆல்ரெடி சொல்லி கொடுத்துருக்கேன் இன்னொரு வீடியோவில் அதை பார்த்துட்டு லோடு காம்பினேஷன் ஃபார்ம் பண்ணி அதில் ஃபஸ்ட்டு கேஸ் என்னங்கிறத பார்த்துட்டு அப்போ ஒரு மெம்பரில் ஒரு லோடு காம்பினேஷனில் டென்ஷன் வரும் இன்னொரு லோடு காம்பினேஷனில் கம்பரிஷன் வரும் அப்போ ரெண்டையும் தாங்குற மாதிரி அந்த ட்ரெஸ் மெம்பரை நீங்கள் டிசைன் பண்ணணும் ஓகேவா